బ్యాక్ టు లైవ్ షో సాయిబాబు గారు ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ మీ మిత్రపక్షంగా ఉన్నారు ఎన్నికల్లో మద్దతు ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే కానీ నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో కూడా ఆయన మద్దతు మీరు కోరుకున్నారా ఆయన తటస్థ వైఖరి ఆలంబిస్తే కొంత ఏమన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ కొంత ఇబ్బంది పడిందా భంగపడిందా కూడా విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి అట్లాంటిది మరి అంటే ప్రచారానికి వచ్చి ఉంటే ఇక ఏకపక్షం అయి ఉండేది ఇట్లాంటి మాటలు కూడా అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి నేను వ్యతిరేకం అనేది అయితే ఎక్కడ చెప్పలేదండి ఎవరైనా వీళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక్కరిని చెప్పమనండి ఈ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ సైలెంట్ గా ఉండదలుచుకుంది అని అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీని వ్యతిరేకించండి అని ఎవరన్నా చెప్పారా వీళ్ళు ఎవరన్నా వీళ్ళు అన్నవాళ్ళు వీళ్ళు అన్నవాళ్ళు ఎవరన్నా విన్నారా విన్నారా ఆయనకి ఇంత ఆవేశ కాలకి లేకపోతే కాల్చి చంపటాలు ఇట్లాంటి వాడు పోయి నువ్వు గాలి చంపుతావా నేను ఎదురొచ్చి నేను గాలుస్తానని అనాలా అవసరం లేదు కదా ఆయన క్లియర్ గా చెప్పారు మొత్తం ప్రసంగ పాట మొత్తం చూడండి నేను పార్టీ నిర్మాణంలో ఉన్నాను అక్టోబర్ నాటికి వస్తున్నాను ఈ పార్టీ నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ వ్యవహారంలో కొద్దిగా ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలప్పుడు కూడా చూడండి నేను ఇప్పుడే పార్టీ పెట్టాను ఏక వ్యక్తినే ఉన్నాను నాకు ఎక్కడ నిర్మాణం లేదు అందువల్ల నేను ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి నా పార్టీ తరపున నేను ఒక్కడే నాకు అధికార ప్రతినిధులు కూడా ఎవరూ లేదు ఇంతవరకు గత మూడు సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న విధానాల్లో పలానా విధానం నేను వ్యతిరేకించాను అని ఎక్కడ చెప్పారు చెప్పండి సజెషన్ ఉద్దాన విషయంలో సజెషన్ ఇచ్చారు రాజధాని భూమి విషయంలో సజెషన్ ఇచ్చారు ఇది వీళ్ళకి మేలు చేయండి అని చెప్పి అడిగారు కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ విధానాన్ని మేము వ్యతిరేకించాం అనేది కూడా చెప్పలేదు ఒకటి అది అది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ హెడ్ గా కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్తారండి ఎప్పుడు చెబుతారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ భాగస్వామ్యంగా ఉండి మాకు ఇది కావాల్సిందేనండి మనం అడుగుతున్నాను నిర్ణయిస్తున్నానంటే ఆ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించినట్టు కాదు ఇక్కడ మనకి ప్రజల సమస్యలు తీరటానికి ఏ అవసరం అనేది పాజిటివ్ యాంగిల్ లో కూడా తీసుకోవాలా ఇక్కడ దీని నెగిటివ్ అనేది అవసరం లేదండి ఎక్కడ కూడా ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డెఫినెట్ గా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతుదారులు చాలా క్లియర్ గా ఉంది మేమైతే బంగపడలేదండి అంతవరకు ఖచ్చితం వాళ్ళు ఏదో ఊరక వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చినట్టుగా చెప్పుకోండి వాళ్ళకి మాకు మద్దతు ఇవ్వలేదు ఆయన తటస్థంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పోయి మద్దతు ఇవ్వమని అడగమనండి అడగమనండి వాళ్ళు బంగపడ్డట్టే కదా మరి అడిగే అవకాశం కూడా లేదు వైసీపీ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందా పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారని ఎందుకంటే వెంటనే మీరు రియాక్ట్ అయ్యారు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు దూరం పెరిగిపోతుందనో తెలుగుదేశానికి పవన్ కళ్యాణ్ కి మధ్య ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఒకవేళ సరే ఒకవేళ ప్రచారానికి వచ్చి ఉంటే ఏం జరిగేదని పక్కన పెడితే రాకపోవడం మీకు అనుకూలంగా ఉందా ఋషి గారు అది ఋషి గారు ఋషి గారు ఋషి అదే ఇప్పుడు ఋషి గారు సాయిబాబు గారేమో తెలుగుదేశం పార్టీ వాదం చెప్తారు నేనేమో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదం చెప్తా మా ఇద్దరు వాదనలిని నిన్న మీరు చెప్పండి నేనేమంటానంటే ఋషి గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు ఈరోజు తెలుగుదేశం బీజేపీ కలిసి పోటీ చేస్తూ ఉంది అఫ్కోర్స్ చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకు నంజాల్లో బీజేపీ జెండాలు పెట్టొద్దన్నారు కాకినాడలో మాత్రం బీజేపీ జెండాలు కావాలన్నారు కాకినాడలో మాత్రం బీజేపీ నాయకులు ప్రచారంలో ఉంటారు నంజాల్లో మాత్రం బీజేపీ జెండాలు ఉండవు కానీ వాళ్ళిద్దరు కలిసే పోటీ చేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఎన్నికల్లో నేను తటస్థ వైఖరి నేను తటస్థ ఏనండి సాయిబాబు గారు దయచేసి ఏనండి అడ్డరావు సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో నేను తటస్థ వైఖరి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి తెలుగుదేశం పార్టీ మూడేళ్లుగా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చలేదు కాపు సోదరుల దగ్గర నుంచి ప్రజలందరినీ కూడా అన్ని రకాల హామీల్ని విస్మరించింది ముస్లిం మైనార్టీల్ని రాజకీయంగా ఎక్కడ కూడా గౌరవించకుండా మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా అడుగడుగునా కూడా అగౌరవపరుస్తూ వచ్చింది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదు కాబట్టి నేను తటస్థ వైఖరి అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తే అది ప్రజల్లో ఏం సందేశం వెళుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటు వేయొద్దనే కదా దాన్ని గుర్తించకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అయ్యా ఏం లేదు ఆయన అట్టం లేదు ఇట్టం లేదు అయ్యా అట్ట ఇట్ట అనుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒకే వేదిక ఎక్కారు కదా బీజేపీ తెలుగుదేశం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే వేదిక మీద నుంచి ముగ్గురు రండి మాట్లాడండి మా మిత్ర బంధం పటిష్టంగా ఉంది నంజాల ఉప ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ విధంగా కలిసి పోటీ చేసామో అలాగే పోటీ చేస్తున్నాం అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం సార్ ఒకే ఒక నిమ
జనసేన పార్టీ తరఫున రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా పోటీ చేయలేదండి ప్రస్తుతం ముందు ముందు మీరు అది తెలుసుకోండి తర్వాత మంత్రివర్గంలో మంత్రి పదవి ఇచ్చి గౌరవం చేయడం అనేది ఎమ్మెల్యేగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎంతమంది మైనారిటీలు గెలిచారనే దాని మీద ఉంటుంది ఇవాళ మైనారిటీలు ఏ విధంగా గౌరవించాలో తెలుసు పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మీరు సర్కాస్టిక్ గా మొదలుపెట్టి గట్టిగా మొదలుపెట్టి ఏదో చెప్తున్నాం అనుకున్నా కానీ ఇవాళ ఆ రోజున ఏ రోజున కూడా రాయలసీమకు మేలు చేయనటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీ లేదా రాయలసీమ హక్కుల కోసమో లేదా రాయలసీమ ప్రాంత అవసరాల్లో ప్రభుత్వం దృష్టి రాజు తీసుకోలేని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇవాళ్ళు ఏదో మేమే అంతా కూడా మా ఇది చేసేస్తాము నంద్యాలను డెవలప్ చేస్తుంది పులివెందుల ఏమి డెవలప్ చేశారు ఎక్కడ ఉన్నది ఇవాళ మీరు వెళ్ళి చూడండి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ గారు అంటే తటస్థ వైఖరి అంటే వారన్నట్టు మూడేళ్లలో పరిస్థితి మారిపోయింది ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత పవన్ కళ్యాణ్కి వచ్చింది అందుకే తటస్థ వైఖరి ఇది పరోక్షంగా ఓటే ఇద్దని చెప్పారు ఇది వైసీపీ చెప్తున్న భాష్యం అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంత ముందు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పారు నిజంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేనట్టు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ముఖ్యమంత్రి అంత అంత కష్టపడే రాత్రి బాడు కష్టపడే ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎక్కడ లేరండి నేను రాత్రి బోర్బావిలో రెండు గంటలకు కూడా ఫోన్ చేసి ఎన్టీఆర్ సిబ్బందిని అభినందించారంటే నేను అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను చాలా కష్టపడుతున్నారు సరే ఫలితాలు వస్తున్నా లేదా డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఎస్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయం వరకు కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది ఆయన వరకు సరే నిర్ణయం ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఇప్పుడు ఇవాళ వైకాపా ఆయన మీద ఎత్తుకోవచ్చు లేకపోతే తెలుగుదేశం ఎత్తుకోవచ్చు ఆయన ఇద్దరినే ఆడుకునే లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా వెనక ముందు అంటే మైనస్ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు ఆయనలో కానీ ఏంటంటే రేపు పొద్దున్న ఖచ్చితంగా రెండు పార్టీలకి దూరం పాటిస్తారని రెండో విషయం ఏంటి రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశానికి ఆల్రెడీ దూరం అయ్యారా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అండి నేను అనుకున్నా నేను దాంట్లో ఒక సన్ని సాన్నిహిత్యంగా వెళ్ళటం వెళ్ళటం మాట్లాడటం ఉద్దానం చేయటం అక్కడ ఇష్యూని ఆయన పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేలాగా ఆయన చూసుకుంటాం తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా సహకరించడం జరుగుతుంది అది పక్కన పెట్టి అదే విషయాన్ని మిగతా వాళ్ళు పోటీ పోరాడినప్పుడు వైఎస్ఆర్ పోరాడినా లేదా ఇంకోళ్ళు పోరాడినా మాలాంటి వాళ్ళు పోరాడినా మిగతా వాళ్ళు పోరా పోరాడినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించట్లా ఇప్పుడు ఇవాళ సరే ఆ ఇష్యూని పక్కన పెడతానండి ఇవాళ మాత్రం ఆయన నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతుంది ఓకే తెలుగుదేశం మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపించవచ్చు వైఎస్ఆర్ మీద తక్కువ ప్రభావం చూస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన ఫ్యాన్స్ అక్కడ ఉన్నారండి ఆ రాష్ట్రం అంతా ఉన్నారు ఇస్తారు ఎంత పర్సెంటేజ్ అని డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఖచ్చితంగా నిర్ణయం ప్రభావం ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని కదా ప్రభావం చూపుతుంది అటు ఇటు ప్రభావం చూపచ్చు కాబట్టి ఎటు ఎటే వేస్తారు జనం అక్కడ ఉన్న ఓటర్స్ ఏదో నిర్ణయం తీసుకోవాలి కదా వైకాపాకి కానీ తెలుగుదేశానికి కానీ కాంగ్రెస్ కానీ లేదా నోటాకు కానీ ఎటు ఎటు ఒకటి వేయాలి కదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆయన నుంచి దూరం వెళ్ళినట్టే ఖచ్చితంగా కనపడతా ఉంది ఇది ఇది వాస్తవం నేనే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు వ్యక్తి కదా మా పార్టీ లేదు కదా ఇక్కడ ముగ్గురు మిగతా పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు రైట్ శ్రీధర్ గారు దీని వెనకాల వ్యూహం బీజేపీ దని ఎందుకు విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి సార్ సోషల్ మీడియాలో చూసినా లేకపోతే కొంతమంది విశ్లేషణ చెప్తూ ఉన్నా కూడా బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్కి మరోసారి దగ్గర అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకే నంద్యాలో తటస్థ వైఖరి అవలంబించారు పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండో దీనికి సంకేతం అట్ హోమ్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రులతో సమాన స్థాయిలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గవర్నర్ గారు ఆ స్థాయిలో గౌరవం ఇవ్వడం కూడా బీజేపీ గేమ్ ప్లాన్ లో భాగం అనేది అంటే రెండో ఆన్సర్ మొదటి చెప్తాను అంటే బాగా వచ్చిన ఆన్సర్ ముందు చెప్పినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పి పలు లీడర్లు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని జగన్ అవని లేకపోతే ఢిల్లీ అవని లేకపోతే ఇతరులు అవని సహజంగా ఏంటంటే ఈ నార్త్ ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ఆలోచిస్తున్నాయి అన్నమాట అంటే పక్కన సౌత్ ఇండియా రజనీకాంత్ గారు లేదా కమల్ హాసన్ గారు వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే సహజంగా ఒక అలయన్స్ చేయొచ్చా ఇది ఆ వ్యూలో ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ వ్యూస్ ఉన్నాయి తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు లేదా ఏంటుంది మనసులో అన్నది ఎవరో చెప్పింది వినికిడి తప్ప డైరెక్ట్గా లేదు అందుకని ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు గవర్నర్ గారే డైరెక్ట్గా పిలవడం అన్నది వన్ టు వన్ మీట్ అవ్వడం జరిగింది జరిగినప్పుడు ఏంటంటే సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడిగినప్పుడు కొన్ని అబద్ధాలు చెప్పలేం కదా ఓపెన్గానే చెప్తారు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు గవర్నర్ గారి దగ్గరికి ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్తారో అది వేచి చూడాలి అటు బీజేపీకి వెళ్తుందా లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్తారా కేసీఆర్ గారికి చెప్తారా అనేది గవర్నర్
ఆ రోజు ఇబ్బంది ఉద్యమంలో కానీ మా ప్రత్యేక హోదా కానీ గట్టి ఉద్యమం రాలేదని వాళ్ళంటే బాధ ఉండవచ్చు దట్ ఈస్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీతో నాకు నాకు రాజకీయంగా ఒక విశ్లేషణగా చూసుకుంటే ఎట్టి పరిస్థితులను కలిసే ఉద్దేశం లేదు ప్రజల్లో అంత వ్యతిరేకతను అదే ఏదండి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఆయన కదా అదే నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాతో మద్దతుదారు అని చెప్పి ఆయన ఆయన మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత టీడీపీకి మద్దతుదారు అన్నారు ఆయన ఏమన్నారు మాకు దూరంగా ఉన్నా కూడా మాకు హ్యాపీ అన్నారు కోట శ్రీధర్ రెడ్డి గారు సో ఏదేమైనా అక్కడ ఆ విధంగా ఈ విధంగా ఏమన్నా బీజేపీకి దూరం అంటున్నారు రాష్ట్ర బీజేపీ దూరమే కదా ఇప్పుడు సిద్ధార్థ నాథ్ సింగ్ చాలా స్పష్టంగా పవన్ కళ్యాణ్ చాలా మాట్లాడారు అసలు భాగస్వామ్యం ఎప్పుడు అయ్యాడు అని అడిగారు కేంద్రం ఫస్ట్ ఎన్డీఏ పార్టీలో పార్టీ నర్గా ఉన్నప్పుడు మొదటి సమావేశంలో అవతల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇతర మిగతా అకాలీ దళ ముఖ్యమంత్రి పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు అంటే అక్కడ మిస్టేక్ సిద్ధార్థ్ నాథ్ సింగ్ ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ ఉందా బిజెపి ఉందా వదిలిపెట్టి ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పను నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా రాజకీయంగా వచ్చారు ఆయన వెంకయ్య నాయుడు గారు సీనియర్ లీడర్ అని తెలుసు బీజేపీకి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అని తెలుసు ఆయన ద్వారా మోడీని కలవలేదు సోమవీరాజ్ గారి ద్వారా మోడీని కలిశారు రైట్ కలిసిన తర్వాత ఆ రోజు మీటింగ్ అయిన తర్వాత నేను బీజేపీకి మద్దతు చేస్తున్నాను బీజేపీతో వెళ్ళడం అన్నది ప్రయాణం చేస్తాను అన్నారు టీడీపీతో అనలేదు తదనంతరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిన తర్వాత మోడీ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో టైం ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ ప్రయాణం టీడీపీ టీడీపీతో ప్రారంభమే బీజేపీ దగ్గరికి రాలేదు రాలేదు బీజేపీతో ప్రారంభమే టీడీపీ వచ్చింది రైట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు డిఫర్ అయ్యారు స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం డిఫర్ అయ్యారు కారణాలు చెప్పారు అప్పటికి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏమున్నది టీడీపీకి సపోర్ట్ చేశారు మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ క్లారిఫై ఏం చేశారు నేను సమదూరం ఉన్నాను అటు ఇటు ఈ రోజు జగన్ గారితో కూడా నేను ప్రయా ప్రయాణించడం నాకు ఇబ్బంది లేదని కూడా క్లారి ఆయన అన్న మాట చెప్తున్నాను అంటే గ్యారంటీ లేదు అన్నారు అంటే ఏంటి సమదూరం ఉన్నారు ఈ రోజు ఏదైతే జనసేన ఏదైతే స్టాండ్ తీసుకున్నదో ఏదైతే సమదూరం అన్నది పాటిస్తున్నారు అంటే మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు తెలుగుదేశానికి దూరం అవుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రజనీకాంత్ గారు ఉన్నారు కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారు పలు దఫాలు సమదూరం ఉన్నారు పార్టీ పలు దఫాలు సమదూరం ఉన్నారు ఒక్క ఎలక్షన్ లోనే జయలలిత గారు యాంటీగా మాట్లాడారు మిగతా ఎలక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ముఖ్యమైన లీడర్లు రాజకీయంగా కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ గా తెలుగుదేశానికి దూరం అయ్యి బీజేపీకి దగ్గర అవుతున్నారు అంటే వాతావరణం ఉంది అంటే బీజేపీకి ఆటోమేటిక్ గా పవన్ కళ్యాణ్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు రజనీకాంత్ గారు కానీ కమల్ హాసన్ గారు కానీ మీరు చెప్పుకుంటే పలు పెద్దవాళ్ళు అటు సినిమా ఫీల్డ్ కానీ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ కానీ ఇతర ఇండస్ట్రీస్ కానీ డెఫినెట్ గా ఆకర్షించబడతారు నిన్న రాత్రి రివ్యూ ఏదైతే ఇండియా టుడే వచ్చిందో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నదని బీజేపీకి అంటున్నారు సో ఏదేమైనా సర్వే బేస్ చేసుకునే చెప్పింది ఇండియా టుడే కూడా అంటే కొంత ఈక్వేషన్స్ ఈ నేపథ్యంలో నంద్యాల ఎన్నిక ఆయన తటస్థం ఉండము బీజేపీకి దగ్గర అవుతున్నట్టుగా సంకేతాలు రావడం తెలుగుదేశం పార్టీలో బీజేపీ కొంత అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాలు ఉండడం ఈక్వేషన్స్ ఏమన్నా మారే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మారే అవకాశం అయితే లేదండి శ్రీధర్ గారు పర్సనల్ కెపాసిటీ చెప్పారా పార్టీ అధికారులు చెప్పారా నాకు తెలియదు కానీ అక్కడ జనసేన అనేది ఒక పార్టీ అధినేత ఇవాళ అక్కడ రెండు వేల పద్నాలుగు నిన్న అడిగి ఆయనకి నిర్మాణం లేదు ఆయన ఒక్కడే పార్టీ పేరు ప్రకటించుకుని వచ్చిన మాట అయితే వాస్తవం సరే ఆ రోజున ఎవరితో మాట్లాడి ఎవరితో మాట్లాడి ముందు మోడీ గారితో మాట్లాడారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే పక్కన పెట్టారు మీరు ఏ విధంగా మద్దతు అంటారు జనసేన మధ్యలో జనసేన మీకు సంబంధం లేదు మీరు కూడా కాదు నేను అవునా కాదు అన్నది మీరు క్లారిటీ గా మాట్లాడినప్పుడు మీరు కాదు మీకు దూరంగా ఉన్నారని నేను క్లారిఫై చేస్తాను మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి మీకు సంబంధం లేదు చెప్పాను దూరం చేసుకున్నారా పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పవన్ 
కళ్యాణ్ ని దూరం చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి మోడీ గారికి ప్రాధాన్యత ప్రకటించారు నేను ఉన్నాను అని కూడా ప్రకటించారు ఏ రోజు అది కలవలేదు అంటే వాళ్ళు చెప్పుకోవాల్సిన మాట కానీ నాకు నేను చెప్పేది కాదు ఎందుకు కలుస్తారు నేను గవర్నర్ గారు ఆయన ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వచ్చారు అట్లాగే ఓవైసీ గారు వచ్చిన కానీ ఆయన గవర్నర్ గారు అట్లాగే గుర్తు మాట్లాడారు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వచ్చారు మాట్లాడారు దానికి మనం ఇదే అవసరం అవసరం చెప్పండి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరికి దగ్గర అవుతున్నారు ఎవరికి దూరం అవుతున్నారు దీనివల్ల వైసీపీకి లాభమా నష్టమా ఇప్పుడు ఋషి గారు ఋషి గారు అంటే భవిష్యత్తులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరికి దగ్గర ఎవరు దూరం అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారే చెప్పాలి కానీ ఈ రోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్తిగా దూరం అయ్యారు నంజాల ఉప ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవటం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు అన్న అభిప్రాయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పమని చెప్పారు